ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு டியூப்ளிக் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்சரில் எப்படி மோஷன் க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி பிக்சர்ஸில் எப்படி இந்த மாதிரி சூப்பரான மோஷன்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது அதுக்கு என்ன ஆப் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒன்று எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபியூச்சரில் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும் இந்த அப்ளிகேஷனோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் பிக்சர் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நம்மளுக்கு பிளே ஸ்டோர்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான லிங்க்கையும் நான் கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து பதினஞ்சு எம்பிக்குள்ளே வருது ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதோட இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குது அதில் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டோம் அதோட இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அண்ட் இதில் நீங்கள் என்ன கிளிக் பண்ணணும் ப்ராஜெக்ட்ன்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கொஞ்ச நேரம் லோட் ஆகும் ஏன் இந்த மாதிரி லோட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய எடிட்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் அது எல்லாமே லோட் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகுது ஆனால் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வரும் அண்ட் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கேலரி கேட்கும் எந்த கேலரியில் நீங்கள் ஃபோட்டோஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த கேலரியை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அந்த கேலரிக்குள்ளே போயிட்டு எந்த இமேஜஸ் உங்களுக்கு எடிட் பண்ணணுமோ அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் கொஞ்சம் பிளராக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியான இமேஜ் ஸோ அதனால் அப்படி இருக்குது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டி அதிகமான இமேஜ் ரெசல்யூஷன் அதிகமாக இருக்க ஒரு இமேஜ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டா உங்களுக்கு எடிட்ல அவுட்புட்டாக வரப்ப அது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இமேஜ் இம்போர்ட் ஆனதும் நீங்கள் வந்து அந்த இமேஜை க்ராப் பண்ணிக்கணும் க்ராப் பண்ணிக்கிட்டோனே அந்த அப்ளிகேஷன் குள்ளே கொண்டு போவோம் அப்ளிகேஷன் குள்ளே போனோடனே பார்த்தீங்கன்னா அதோட இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதில் ரைட் சைடில் இருக்க அந்த ரவுண்ட் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் மோஷன் சீக்வன்ஸ் ஸ்டெபிலைஸ் செலக்ட் ஜூம் அப்படின்ட்டு எல்லா ஆப்ஷனும் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம அந்த மோஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணி மோஷன்ஸ் அந்த பிக்சரில் ஆட் பண்ணுவோம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அந்த மோஷன்ஸை நான் ரொம்ப ஸ்மாலாக ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் நான் அது ஏன் லார்ஜாக ஆட் பண்ணலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லார்ஜாக ஆட் பண்ணி அதில் என்ன எஃபெக்ட் வருது அப்படின்ட்டு நான் காட்டியிருப்பேன் அதை நீங்களே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மோஷன்ஸும் ரொம்ப ஸ்மாலாக ஆட் பண்ணக்குள்ளே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலர் டாட்டு எல்லோ கலர் ஏரோ அந்த ப்ளூ கலர் டாட்டில் இருக்க பிக்சரில் இருக்க அந்த இடம் வந்து எல்லோ கலர் ஏரோ வரைக்கும் மூவ் ஆகும் அதுதான் வந்து கான்செப்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் லாங்காக ஆட் பண்ணக்குள்ளே உங்கள் டாட் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல இருக்க பிக்சல் உங்கள் ஏரோ இருக்க இடத்துக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ ரொம்பவே மோஷன் வந்து அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணாதீங்க இந்த செலக்ட் ஆப்ஷன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிறத டோட்டலாக செலக்ட் பண்ணி என்னால் டெலிட் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் அந்த செலக்ட் ஆப்ஷன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நான் அந்த மோஷனை லார்ஜாக உங்களுக்கு ஆட் பண்ணி காட்டுறாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ லாங்காக நான் வச்சுட்டு இருக்கேன்னு இந்த மாதிரி நம்ம லாங்காக வைக்கக்குள்ளே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் இமேஜும் ரொம்ப மோஷன் க்ரியேட் ஆகுது இந்த மாதிரி மோஷன் க்ரியேட் ஆகுதுலாம் நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்குது ஸோ நம்ம எவ்வளோ மைன்யூட்டாக குட்டி குட்டியாக ஆட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்மாலாக ஆட் பண்ணக்குள்ள தான் அந்த மோஷன் பிக்சர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இந்த லாங்காக க்ரியேட் ஆன மோஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இப்போ நம்ம ஷார்ட்டாகவே மறுபடியும் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்றத பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதை மைன்யூட்டாகவும் ரொம்ப ஸ்மாலாகவும் அழகாக க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அந்த பிக்சர்ஸில் வந்து சூப்பராகவே மோஷன் க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளுக்கு எந்த டேரக்ஷனில் மோஷன் வேணுமோ அந்த டேரக்ஷனில் தான் அந்த ஏரோ வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே இருக்கணும் இப்போ நான் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோஷன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே பண்ணாமல் இருக்குது அதையும் நான் கீழே பண்ணிடுறேன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒன் டைம் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் அந்த ப்ளே பண்ணிவிட்டு அதில் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்லோ மோஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த மோஷன்ஸ்லேயும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டில் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு போதும்னு தோணுச்சுன்னா அதை அப்படியே செட் பண்ணிக்கிட்டு
இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது அந்த பினிஷ் பண்ண எடிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இன்னமும் கொஞ்சம் சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மாஸ்க் ஆகாத இருக்கு அந்த இடத்துல ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆட் பண்ணிப்போம் ஓவராலாக நம்ம ஸ்டெபிலைஸ் ஆட் பண்ணிட்டோன்னா பிக்சர் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அவுட் புட்டும் நம்மளுக்கு நினச்ச மாதிரியே கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கரெக்டாக மோஷன் வர இடத்த விட்டுட்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதால பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான அந்த இடத்துல மட்டும் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் அந்த இடத்துல மட்டும் மோஷன் க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லோவாக ஃபாஸ்ட்டான்றதை தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு வீடியோவில் அந்த ஃபயர் ஆகிறது வந்து கொஞ்சம் மோஷன் ஸ்லோவாகவும் இல்லை ஃபாஸ்ட்டாகவும் அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஸோ அதை கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் முடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா மேலே ரைட் சைட் கார்னரில் சேவ் பட்டன் இருக்குது சேவ் பட்டனை கொடுத்துக்கோங்க அதில் ரெசல்யூஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டிங்கனா தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அண்ட் வீடியோன்றது அதில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஜிப்பா வேணாலும் ஜிப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மார்க் வேணுமா இல்லை வேணாமா வித் வாட்டர் மார்க் ஆர் வித் அவுட்னு கேட்கும் அதில் நோன் கொடுத்தீங்கன்னா வாட்டர் மார்க்கோடு நம்மளுக்கு ஆட் ஆகும் இல்லை நீங்கள் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆட் வந்து ப்ளே ஆகும் தேர்ட்டி செகண்டுக்கு அந்த ஆட் ப்ளே ஆகும் அந்த ஆடை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தாங்க அந்த ஆடை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மார்க் இல்லாத உங்களுக்கு அந்த வீடியோ அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் இதில் அந்த ஆட் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் இதில் நெட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் எனக்கு வாட்டர் மார்க்கோடு தான் வீடியோ வரும் நீங்கள் பண்ணக்குள்ளே உங்களுக்கு வாட்டர் மார்க் வேணுமா வேணாமா நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆக போகுது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கேலரிலையும் சேவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடுச்சு இது தான் நான் பண்ண ஃபுல் எடிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த எடிட்டிங்கை நீங்கள் வால் பேப்பராகவும் செட் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் ஹை குவாலிட்டி இமேஜில் பண்ணிங்கன்னா வால் பேப்பராக வைக்கக்குள்ள நம்ம ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் இதை லாக் ஸ்க்ரீன் இல்லை ஹோம் ஸ்க்ரீன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் அந்த எடிட்டை நம்ம கேலரியில் போயும் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த இல்லை இந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே வந்து நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் நான் இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு பத்துக்கும் மேலே ஒரு எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு தனி வீடியோவாக இன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதுக்கான டவுன்லோட் லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இந்த வீடியோக்கான கண்டென்ட் அவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் டியூப்லைட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் சைனிங் ஆஃப் பை ஸ்ரீதர் ஃப்ரம் டியூப்லை